నమస్తే లీడర్ తో ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం తూర్పు గోదావరి జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనము వ్యవసాయ ప్రధానమైన పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ కారణంగా పారిశ్రామికంగానూ అభివృద్ది కాబోతుంది మరి ఒకప్పటి సంస్థానానికి హెడ్ క్వార్టర్స్ అయిన పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదికి గాను ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధిగా ఎవరిని ఎన్నుకోబోతున్నారో మరి కొద్ది రోజుల్లో తెలుసుకోబోతుంది పిఠాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు వర్మ మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రజలకు ఎటువంటి హామీలు ఇస్తున్నారు ఎటువంటి పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ తో ముందుకెళ్తున్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే వర్మ గారు ఎలా సాగుతోంది మీ ప్రచారం ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నారు కదా మరి ఏమంటున్నారు ప్రజలు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ఉల్లాసంగా ఉన్నారు ఎప్పుడు టీడీపీకి ఓటేయాలని చెప్పి చాలా ఉల్లాసంగా ఉన్నారు ఇక మీరు ఇప్పటికే ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు అయితే మాకు తెలిసినంత వరకు మీరు గ్రామ గ్రామానికి ఒక మేనిఫెస్టో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఆ మేనిఫెస్టోలో కూడా చేసిన పనులేంటి చేయబోయే పనులేంటి ఇంకా చేయవలసిన పనులేంటు ఏంటి వివరిస్తూ ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నారని తెలిసింది మరి ఇంత క్షేత్ర స్థాయిలో మీరు హోంవర్క్ చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు కదా ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు ఇంకా చేయవలసిన పనులు ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే క్షేత్ర స్థాయిలో చూడకపోతే మా నియోజకవర్గం పదిహేనేళ్ల నుంచి నాన్ లోకల్ పర్సన్స్ చేతిలో ఉంది వాళ్ళు ఎవరూ కూడా పట్టించుకోలేదు మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా బ్యాడ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎమ్మెల్యేగా యాభై వేలు మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నారు అందరూ కూడా గుండెల నిండా ప్రేమతో ఒక కొడుకులా గెలిపించారు అని చేత వాళ్ళందరికీ ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలంటే నేను హోంవర్క్ చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది ఆ హోంవర్క్లో భాగమే రెగ్యులర్గా మనం ఈ బుక్లెట్ చేసుకుని వాళ్ళు అడిగిన సమస్యలు ఏమున్నాయి ఆ సమస్యలు ఎంతవరకు పూర్తి చేసిన అందరూ ముఖ్యంగా ఆడపడుచులు కాలికి మట్టకుండా రోడ్లు వేస్తా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి చంద్రన్న బాటలో భాగంగా అన్ని రోడ్లు కూడా పూర్తి చేశాం అలాగే ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నా అవి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు అది కూడా ఈ టర్మ్లో చేస్తామని మేము నిజాయితీగా చెప్తాం అది దాయం మేము అలాగే అన్ని రకాలుగా గ్రామాల్లో మరి సీసీ రోడ్లే కాదు ప్లాంటేషనే కాదు ఇవన్నీ చేసాం రాబోయే రోజుల్లో ఏం అవసరాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామం నుంచి ఆడపడుచులు యువత పెద్దలు సమస్యలో కూర్చుని ఒక లెటర్ రాసేమంటున్నాం ఆ లెటర్ మేము మేనిఫెస్టోలాగా మేము తీసుకుని రాబోయే రోజుల్లో అవి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం గ్రామాల్లో కూడా ఎక్కువ మరి కాపు బీసీఎస్సీ కళ్యాణ మండపాలు కూడా ఇంచుమించు మాక్సిమం గ్రామాల్లో మేము చేయడం జరిగింది మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం మేము రాకముందు గ్రామాల్లో ఒక గుప్పిడి సిమెంట్ కూడా పోయలేదు వాళ్ళని చర్చికి కూడా రమ్మంటున్నాం దమ్ముంటే ఏం చేదంటే పలానా ఎక్స్ గ్రామం ఇరవాడు విలేజ్ ఉంది ఇరవాడు విలేజ్లో నేను దగ్గర దగ్గర మూడున్నర కోట్ల రూపాయలతో సిమెంట్ రోడ్లు వేశాను ఇన్ని రోడ్లు వేయడానికి కారణం ఎందుకు మీరు చేయకే కదా రాష్ట్రం కలిసింది దండిగా డబ్బులు ఉన్నాయి మీరు పరిపాలించినప్పుడు వైసీపీ అభ్యర్థి అవునండి అలాగే వైసీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి అవునండి ఇద్దరు పరిపాలించారు కంటిన్యూటీగా మీ పదేళ్లలో మీరు ఎందుకు ఎరవాడ గ్రామాన్ని ఒక రోడ్డు కూడా వేయలేదు జాయనడ్ రోడ్డు కూడా వేయలేదు అని ప్రజలు సమాధానం చెప్పాలి నేను చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎరవాడ గ్రామంలో నిజంగా నేను చేయలేదంటే ఇరవాడ గ్రామంలో నేను ఓటు కూడా అడగను ఏం చేదంటే నేను వచ్చాక సుమారు నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో రోడ్లు వేయడం జరిగింది ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఎందుకు చేయలేదు రాష్ట్రం కష్టాల్లో ఉన్నా సరే మేము ఆ పని చేస్తాం అది ప్రజలు సమాధానం చెప్పాలి మేము చర్చలు కూడా త్వరలోనే గ్రామం వైపు చర్చలు రమ్మని మేము సవాలు కూడా విసురుతున్నాం వాళ్ళకి ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు ఎవరు పని చేశారు ఎవరు పని చేయలేదని గ్రామాల్లో చర్చ చేస్తే అందులో భాగంగా బాధ్యత ఉంటుంది దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా భయం ఉంటుంది ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఈ రెండు ఉండాలంటే క్షేత్ర స్థాయిలో ఒక మేనిఫెస్టో తయారు చేసుకోవాలి అంతే అంటే ప్రజలు అడిగిన దాన్ని చేయాలనే భయం ఉన్నప్పుడు పనులు చక్రంగా అరుగుతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో నమ్మకంతో మన మీద ఓటేసినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన విషయాలు చేయాలి చేయలేని కూడా మేము చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పి నిజాయితీగా చెప్పాలి మీ నియోజకవర్గం టైల్ ఎండ్ లో ఉంది అంటే సాగునీరు విషయంలో ఎక్కువగా వాటర్ అందడం లేదు కానీ వరదలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ముంపుకు గురే గురయ్యే పరిస్థితి అయితే ఏర్పడుతుంది మరి ఇటు సాగునీరు విషయంలో ఇటు ముంపు విషయంలో మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టబోతున్నారు గత పాలకులు ఎవరికి కూడా మునిగిపోయినా ఎండిపోయినా ఎవరికి సంబంధం లేదు సోకాళ్ళ పెర్సన్సే మరి దీన్ని మేము పది సంవత్సరాల ఉద్యమంగా చేశాం సాగునీరు గురించి ఏలేరు మోడర్నైజేషన్ గురించి కొండగాలో గురించి ఆ ఉద్యమంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు మూడు సార్లు పాల్గొన్నారు సార్ సుదీర్ఘకాలమైన ఉద్యమం ఇది ఉద్యమం ఇది మరి అందులో అప్పటి నుంచి ఉన్న ఆవేదనలు అప్పటి నుంచి ఇబ్బందులు ఎవరన్నా వదినా పెళ్లికి వెళ్దాం రా అంటే నేను రాలేని ఒంట్లో బాగోలేదు ఎందుకు బాగోలేదంటే ఆ రైతు ఏదైతే మెడలో వస్తువు బ్యాంకులో పెట్టాడో అది రాక నలుగురులోనే ఆవిడ వెళ్ళలేక ఆ పరిస్థితుల్లో రైతు కుటుంబాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చాలా కడు దగ్గరగా
ఏడుస్తూ బాధపడుతూ ఉన్న దృశ్యాలు నా గుండెల్లో ఉండిపోయినవి పదిహేనేళ్లు నేను రాజకీయ చరిత్రలో ఉన్నాను పదేళ్లు ఐదేళ్లు పవర్కు వచ్చాను ఈ పదేళ్లు ఆ గుండెల్లో ఉన్న బాధ నుంచే నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒత్తిడి పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఈరోజు పురుషోత్తపట్నం పుట్టింది పొంగిందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ఆ పొంగిన పురుషోత్తపట్నం పిఠాపుర్ నియోజకవర్గంలో డెబ్బై రెండు వేల ఎకరాల్లో గలగలగలగలమంట గోదావరి ప్రవహించే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్దెనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో తొమ్మిది నెలల్లో ఆ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి పిఠాపురం రైతాంగానికి ఇచ్చి మీకు రాబోయే రోజుల్లో ముంపు లేకుండా కొండకాలం నూట డెబ్బై కోట్లతో మొదలుపెట్టాం అలాగే మరి నీటి ఎద్దడి లేకుండా పురుషోత్తపట్నం తెచ్చి ఏలేరు ప్రాజెక్టులో రిజర్వ్ చేశాం ట్వంటీ ఫోర్ టీఎంసీ రిజర్వ్ చేశాం ఇవాళ ఒక రైతు బాగుంటే రైతు కూలీ బాగుంటాడు వీళ్ళిద్దరూ బాగుంటే నగరంలో వ్యాపారం బాగుంటే రాష్ట్రంలో బాగుంటుంది దేశంలో బాగుంటుంది రైతు బాగుంటేనే దేశం కూడా ముందుకెళ్తాను నినాదంతో ఇవాళ రైతు ఆనందంగా ఉన్నాడు ప్రతి రైతు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే యాభై నలభై ఐదు పండుతా ఉన్నాయి ఇవాళ ఈ సంవత్సరం అసలు మాకు పంటలు ఉండకూడదు పురుషోత్తపట్నం లేకపోతే ఇవాళ పురుషోత్తపట్నం వల్ల సక్సెస్ శామలంగా రెండు పంటలు హైయెస్ట్ ఈల్డింగ్ యాభై యాభై ఐదు అరవై నలభై ఐదు ఈ విధంగా పంటలు పడినాయి చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు రైతులందరూ కూడా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన ఈ విషయానికి దీన్ని ప్రతిపక్షాల వరకు వెళ్తే గత పది పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్న ఈ విదేశీలు అంటే స్థానికేతలు ఉన్నప్పుడు ఏ రోజు కూడా రాష్ట్రం కలిసి ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి ఏ రోజు కూడా అసలు చేయాలని ఆలోచన పెట్టలేదు ఇంచేదంటే బాధ్యత రహితంగా పరిపాలన చేశారు ఇవాళ పార్టీలను కూడా నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా వైసీపీ పార్టీనే ఉండండి జనసేన పార్టీనే ఉండండి టీడీపీ పార్టీనే ఉండండి మా టీడీపీ పార్టీ స్థానిక అభ్యర్థి నేను ఇక్కడే పుట్టాను నాకు ఇచ్చారు అలాగే ఈ రెండు పార్టీలు కూడా స్థానికేతలకు ఎందుకు ఇచ్చారని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఏ ఇక్కడ చాలామంది నాయకులు మాకు టికెట్ కావాలి మేము ప్రజలు సేవ చేయాలని ఆలోచన చేసి మీకు సేవ చేసినప్పుడు మీరు స్థానికేతరులకు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలను మీరు అవమానిస్తున్నారు ప్రజలను చిన్న చూపు చూస్తున్నారు ఇవాళ స్థానికేతుడు ఎక్కడి నుంచో వస్తా అసలు ఈ నియోజకవర్గంలో ఏమైంది ఏముందని వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇక్కడ ఆ ఎలక్షన్ కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే కొడుకు దత్తుడు అన్నట్టు స్థానికుడా స్థానికేతుడా అన్నట్టు ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ఇంచేదంటే నన్ను కొడుకులా ఆశీర్వదించారు అందరూ అలాగే భావిస్తారు నన్ను నేను కొడుకుల ఈ నియోజకవర్గం కుటుంబానికి నేను పనిచేశాను ఈ పురుషోత్తపట్నం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొమ్మిది నెలలో పద్దెనిమిది వందల కోట్లు కష్టాల్లో ఉన్నా సరే నియోజకవర్గానికి ఇచ్చినందుకు మా రైతాంగం అంతా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఈ పురుషోత్తపట్నం ద్వారా నీటి ఎద్దడి నివారించ అలాగే కొండకాలవ ఏలే రాజనీకరణం ద్వారా ముంపు నివారించ మరి ఈ రెండు రకాలుగా నా నియోజకవర్గ ప్రజలను నేను ఆదుకున్నాను నేను ఎంతో తృప్తిగా ఆనందంగా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఓకే ఇక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ రైతుల సమస్యల విషయానికి వస్తే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడైతే చాలా పోరాటం చేశారు మరి అధికారంలోకి వచ్చాక యాజ్ ఎమ్మెల్యే మీరు రైతుల సమస్యలపై ఎంతవరకు తీర్చగలిగారనుకుంటున్నారు ఇంకా అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువతి యువతి యువకులకు ఎటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారు ప్రతిపక్షంలో అమ్మిన భూములు రైతులు మేము నష్టపోయామని చెప్పి చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏరువాకు చేసిన మాట వాస్తవం న్యాయం చేస్తానన్న మాట కూడా వాస్తవం ఈ ఎస్సీ జట్టు తెలుగుదేశానికి కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి కానీ సంబంధం లేదు అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఎక్విజేషన్ చేశారు కేవీ రావు గారు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ప్రాన్స్ లేదు మరి అటువంటి తర్వాత ఇప్పుడు పోటీ చేసే అభ్యర్థి ఎంపీ అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉన్నారో వైసీపీ ఆవిడ హయంలో ఈ భూములన్నీ కూడా ఎస్సీ జట్టుకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది దగ్గర దగ్గర నూట ఇరవై ఆరు కేసులు పెట్టిన ఘనత ఏ రోజు కూడా ఈ పది సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళు వీళ్ళని నెగోషియేట్ చేయడం కానీ వాళ్ళు బాధలు ఏంటి తెలుసుకోవడం కానీ ఎవరు కూడా మాట్లాడరు మేము వచ్చాక రైతాంగంతో కలెక్టర్తో డిస్కషన్ టేబుల్ మీటింగ్ పెట్టి ఎదురు బదులు పెట్టి వారికి అమ్మిన భూములకి రెండు లక్షల రూపాయలు అదనంగా ఇచ్చాం అవార్డులో ఉన్న భూములకి ఐదు లక్షలు అదనంగా ఇచ్చాం మొత్తం రెండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు అదనంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా నేను రామకృష్ణ గారి రిక్వెస్ట్ మేరకు అదనంగా రైతులకు ఇప్పించారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం అందులో హెచ్పీసీఎల్ కంపెనీ అరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో వస్తుంది ఇరవై ఐదు వేల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్లో లోకల్ అభ్యర్థులకు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇమ్మనమని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోవడం జరిగింది దానికి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు అటు మా మినిస్టర్ పైన ఎఫ్ఎం గారి కాన్స్టెన్సీలో కోనా పూర్తి వస్తుంది వీటన్నిటిలో కూడా ఇక్కడ ఉన్న సెచ్ ప్రాంతంలో భూములు కోల్పోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సెచ్ ప్రాంతం కూడా ఇంకా అభివృద్
నోట్లో మట్టి కొట్టి ఆ రోజు రైతులందరూ పోరాడుతుంటే ఈ నెల్లి కొబ్బరికాయ కట్టి పనులు పోలీసులతో బలవంతంగా స్టార్ట్ చేసి ఆ తొమ్మిది గ్రామాల రైతుల్ని కూడా అన్యాయం చేయడం జరిగింది మేము పోరాటం చేశాం కాబట్టి అదనంగా రెండు వందల యాభై ఎనభై కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మా వల్ల ఇంతే అవుతుంది అంతవరకు మేము మ్యాక్సిమం ఎంత అవుతుందో అంత మేము చేయగలిగాం అంచేత ఇది ఎస్సీ జడ్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి ఈ ఎస్సీ జడ్ భూమిని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పుడు పీఆర్పీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు వైసీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి అంచేత ఇందులో ఏ విధమైన మాకు సంబంధాలు లేవు మాకు ఒకటే సంబంధం రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి పోరాటం చేశాం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళకి రెండు వందల ఎనభై కోట్లు ఇచ్చాం ఇక రిజర్వేషన్ విషయానికి వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిఠాపురంలోనే ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తాం కాపులకు అంటూ కూడా హామీ ఇచ్చారు మరి మీరు ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారి వద్ద నుండి ఎటువంటి సానుకూల పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు అసలు ఎప్పుడు కళ ఇలా అవుద్దని ఆలోచించలేదు ఏం చేయదండి కొంతమంది చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేస్తాడు చేయడు 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 అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తాడు చేస్తాడని చెప్పి చేసి చూపించారు ఏం చేయదంటే చాలా మంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఇష్యూ అది ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎవరు అడగలేదు ఆయన ఆయన స్టడీ చేసి పిఠాపురాన్నే అది అనౌన్స్ చేశారు మేము చేస్తామని చేసి చూపించారు కార్పొరేషన్ పెట్టారు వేల కోట్లు సపోర్ట్ చేశారు ఫైనాన్షియల్గా అలాగే రిజర్వేషన్ పెట్టారు ఆల్రెడీ మొన్న ఆయన చేశారు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వీటిలన్నింటిలో కాలేజెస్లో రాబోయే రోజులు అన్ని రిజర్వేషన్స్ వస్తాయని అని చేత ఏదైతే మాట నిలబెట్టుకున్నారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు హామీ ఇచ్చారు హామీని నెరవేర్చారు దీని మీద వెళ్ళేది వారందరూ కూడా సానుకూలంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్టెడ్ గానే ఉన్నారు ఓకే ఇక పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోనే చూసుకుంటే కనుక జిల్లాకి ఎక్కువగా కూరగాయలు పండించడం జరుగుతుంది జిల్లాకి పంపించడం కూడా జరుగుతుంది మరి ఆ రైతుల కోసం మీరు ఎటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు అదే ఒక పార్ట్ కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి అది జనరల్గా రైతులు కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం కొంచెం మెరకేరియాలో వాటర్ కూడా ఆల్రెడీ వాటర్ ఇస్తున్నాం బ్రహ్మాండంగా కూరగాయలు పండుతున్నాయి వారికి సంబంధించి ఆర్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా బోల్డ్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళకి లేటెస్ట్ దీని గురించి అన్ని కార్యక్రమాల గురించి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం రైతు భాగాలను పనిచేసే ప్రభుత్వం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అది ఆర్టికల్స్ రావనండి కూరగాయలు అవనండి ఇంకోటి అవనండి ఇంకోటి అవనండి అల్టిమేట్గా రైతు భాగాలను పనిచేస్తా అటు రైతు రుణం మాఫీ వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళకి లేకపోయినా సరే నేను రాజమండ్రిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దృష్టిలో పెట్టినప్పుడు కూరగాయలు రైతులకు కూడా ఎకరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు చెప్పిన ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు అని చెప్పి తెలియజేస్తాం ఓకే అయితే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రత్యర్థులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నాన్ లోకల్ వారు అని చెప్తున్నారు అండ్ ప్రత్యర్థుల మాట ఏంటి అంటే ఇక్కడ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారి వల్ల వారికి బలం చేకూరుతుంది అని వారి మాట మరి దానిపై మీరు ఏమంటారు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు కులాల రెండమ్మ ఒకటి డబ్బు ఉన్నవాడు ఒకటి డబ్బు లేనివాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం డబ్బు లేని వాళ్ళ పార్టీ పేదల పార్టీ సంక్షేమం చేసే పార్టీ ఇవాళ పసుపు కుంకం ఇచ్చే పార్టీ తెలుగుదేశం బాబు ఎందుకు ఇస్తున్నారు పేదవాళ్ళు ఆర్థికంగా నిలబడడానికి పసుపు కుంకం ఇస్తున్నారు అన్నదాత సుఖీభావం ఎందుకు ఇస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ రైతు ఎన్నముకి ఇరిగిపోయి ఉంది రైతుని నిలబెట్టాలి కాబట్టి ఎకరానికి పదిహేను వేలు ఇచ్చి అన్నదాత సుఖీభావం ఇస్తున్నారు ఇవాళ ట్రాక్టర్లు ఇస్తున్నారు అలాగే అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇది వరకు ఎరువులు కొనుక్కోవాలంటే పోలీసు లాఠీ చార్జి చెప్పులు లైన్లో పెట్టుకుని మొన్నాడు వచ్చి వెళ్ళేవారు ఈరోజు హాయిగా సినిమా టికెట్ తీసుకున్నట్టు వెళ్ళి ఎరువుల షాప్కి వెళ్ళడం బస్తా పట్టుకుని వెళ్తున్నారు ఇదంతా కూడా పేదల ప్రభుత్వం అని చేస్తే కులాలు లేవు ఇక్కడ అలాగే మా నియోజకవర్గాల్లో కులాలు లేవు ఎవరో మాట్లాడితే మాట్లాడచ్చు కానీ ఇక్కడ కావాల్సింది సర్వీస్ ఎవరి వలన మనకి సర్వీస్ అవుతుంది ఎవరు నేనున్నానంటే ఉదయం ఆరున్నరకి నేను నియోజకవర్గంలో పల్లెల్లో నా కారు పరిగెడుతుంది రాత్రి పది గంటల వరకు ఎవరు కావాలి ఎవరు సర్వీస్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక కుటుంబంలో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా నన్ను ఎమ్మెల్యేగా చూడరు ఒక కుటుంబంలో వ్యక్తిలా చూస్తారు అటువంటిదప్పుడు అందులో ఉన్న తృప్తి ఆనందం ఇంక ఎన్ని ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా రాదు అని చేత మేము కూడా అలా సర్వీస్ చేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆలోచన పేదలకు సేవ చేయడమే అందులో పేదరికంలో ఉన్న కాపులకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు పేదరికంలో ఉన్న మా నియోజకవర్గ రైతులకు పురుషోత్తపట్నం ఇచ్చారు పేదరికంలో ఉన్న డాక్టర్ మహిళలకి వేల రెండు దఫాలుగా పసుపు పసుపు కొంకం ఇచ్చారు పేదరికంలో ఉన్న రైతులు అప్పులు పాలైతే ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేశారు అది కూడా లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వన్ వీక్లో రైతుల అకౌంట్లో పడుతుంది టోటల్ క్లోజ్ అవుతుంది ఏది ఆపారు ప్రతిపక్షాలకి సిగ్గుండాల వాళ్ళు మాట్లాడడానికి రుణమాఫీ అవ్వలేదు ఎందుకు అవ్వలేదు
ఇవేళ అక్కడి నుంచి తవిన తవిరిన టీఆర్ఎస్ పార్టీని భుజాన్ని నేసుకుని వస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవేళ ప్రజల ముందుకు ఓటాడడానికి ప్రజలు కూడా కత్తిపట్టు రెడీగా ఉన్నారు ఓటనే ఆయుధంతో మరి ఎప్పుడు కొడదామని చెప్పి ఇంత మన మనల్ని దోసి మన పొట్ట కొట్టి మన ఆస్తులను అక్కడ నుంచి మనకు రావాల్సిన ఆస్తులు వేల లక్ష కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని పవర్ బిల్లు రావాల్సింది వేల కోట్ ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు మనకి పవర్ బిల్స్ కట్టవలసిన ఇవన్నీ కూడా పక్కకు పెట్టి అంటే నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా ఏమంటున్నావు ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే మన గ్రిడ్డికి రావాల్సిన బిల్స్ పవర్ బిల్స్ ఉన్నాయో పెండింగ్ అది కూడా మన ఈ చట్టంలో ఉన్న పంతొమ్మిది అంశాలు ఒక అంశం అయిందో ఆ ఏడు వేల కోట్లు నువ్వు ఎగ్గొట్టమంటున్నావు అలాగే మన ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టీసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటన్నిటికీ కూడా దగ్గర లక్ష కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి ఆ డబ్బులను ఎగ్గొట్టమంటున్నావు అలాగే పోలవరం గురించి వాళ్ళు కేసులు వేస్తున్నారు నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఇవన్నీ చూస్తే నువ్వు ఈ రాష్ట్రానికా లేకపోతే నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉండి నేను హైదరాబాద్లో ఉండి తెలంగాణ ఓటర్ కాబట్టి నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఉంటాను నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియట్లేదు ఎందుకంటే బాధాకరం అంటే శుక్రవారం నాడు ప్రజలు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావాలంటే ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా హైదరాబాద్ హైకోర్టుకి వెళ్ళాలి అదే శుక్రవారం నాడు చంద్రబాబు కావాలంటే అరగంటలో చంద్రబాబు పిఠాపురాన్ని ఉంటాడు అది ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు రాబోయే రోజుల్లో చంద్రబాబు ఉంటేనే అమరావతి అవుద్ది అలాగే సంక్షేమ పథకాలు ముందుకెళ్తాయి మళ్ళీ అరవై సంవత్సరాలకు పెన్షన్ చేస్తున్నారు అలాగే మూడు వేలు పెన్షన్ పెంచుతున్నారు డెబ్బై ఎక్కువే పెంచడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనిషికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఎంతైతే ఉందో బతకడానికి అంతా ఇవ్వాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచన డబ్బులు నిల్వ చేయడానికి కాదు వచ్చింది వచ్చినట్టు పేదలకు పంచాలని ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని తెలియజేస్తున్నారు మా నియోజకవర్గ ప్రజలకి ప్రజలంటే నాకు తల్లిదండ్రులు నన్ను కొడుకులా భావించి రెండు వేల పద్నాలుగులో భారతదేశ చరిత్రలో పోటీ చేసిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల్లో అత్యధిక మెజార్టీ ఇచ్చి గౌరవం ఇచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి అక్క చెల్లెలకి అందరికి కూడా అందరూ ఒక కొడుకులాగా అన్నలా భావించి గెలిపించిన అందరికి కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు అలాగే ఇప్పుడు ఏదైతే స్థానిక అభ్యర్థిని ఈ మట్టిలో పుట్టిన అభ్యర్థిని నేను మీ ఇంటి బిడ్డని మరి స్థానికేతరులు అందరూ కూడా ఏకమై మరి ఈ రోజు నీ బిడ్డని బాధపడుతూ ఉన్నారు నియోజకవర్గ బిడ్డ నా కుటుంబం రెండు లక్షల ముప్పై వేల కుటుంబం నాకు ఈ నియోజకవర్గానికి మరి అని చేత మీ కొడుకుని గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది ఈ పది రోజులు కష్టపడండి ఐదు సంవత్సరాలు నా కుటుంబం రెండు లక్షల ముప్పై వేల మందికి పిఠాపురం కుటుంబానికి నేను అహర్నిశలో రాత్రి పగలో కష్టపడి అందరినీ ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా వ్యవసాయ రంగంగా అదేవిధంగా ఆడపడుచులకి ముఖ్యంగా నేను మాట ఇచ్చేది ఏంటంటే అన్ని గ్రామాల్లోని డ్రైనేజీలు పూర్తి చేస్తాను అన్ని రంగాల్లోనే ముందుకు తీసుకెళ్లి ఈ నియోజకవర్గాన్ని రాష్ట్రంలోనే అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దుతాను నేను ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు నిధుల అహర్నిశలో కష్టపడి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశస్సులతో తెచ్చి ఈ నియోజకవర్గాన్ని ముందుకు నడిపించినందుకు నాకు మరొకసారి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నా కుటుంబాన్ని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను ప్రజలే తన కుటుంబం అని తమను బిడ్డగా భావించి తమకు తప్పకుండా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నారు అలాగే గెలిపిస్తే సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్తానని పూర్తి చేయవలసిన పనులు కూడా పూర్తి చేస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి పిఠాపురం టీడీపీ అభ్యర్థి విజయావకాశాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూడాల్సి ఉంది